subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रांनो केवाई टॉक्स तर्फे मी मोहिनी घारपुरी देशमुख आपलं सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांना केवाई टॉक्सचा उद्देश हा आहे की आजपर्यंत जे व्यावसायिक किंवा उद्योजक म्हणून आपलं नाव कमावत आहेत अशा असंख्य उद्योजकांपर्यंत केवाई टॉक्सला पोहोचायचं आहे आणि त्यांची जी धडपड आहे व्यावसायिक म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी जे कष्ट घेतलेले आहेत तर त्या मागची कहाणी काय आहे त्यांची खरी खुरी धडपड कशी होती त्यांनी किती मेहनत घेतली आहे हे सगळं काही तुमच्या सगळ्यांसमोर आम्हाला आणायचं आहे आणि त्यासाठी केवाई टॉक्स दरवेळेला एका नव्या उद्योजकाशी इथे गप्पा मारण्यासाठी आम्ही त्यांना आमंत्रित करत असतो तर आज माझ्या बरोबर इथे आहेत पुण्यातील नामांकित प्रकाशन संस्था अश्वमेध प्रकाशन याच्या सर्वे सर्वा सानिका वाडेकर हॅलो सानिका नमस्कार नमस्कार कशी आहेस मस्त मजेत ओके सो सर्वप्रथम केवाई टॉक्सच्या या प्लॅटफॉर्म वरती तुझ मनपूर्वक स्वागत आणि आज आम्ही तुझ्याकडून जाणून घेणार आहोत अश्वमेध प्रकाशन या संस्थेविषयी ही संस्था कशी सुरू झाली आणि त्यामध्ये तू केव्हापासून यायला लागलीस सो मला वाटतं की आता विदाऊट वेस्टिंग टाइम आज आता लगेच आपण या चर्चेला सुरुवात करूया या गप्पांना सुरुवात करूया सानिका माझा पहिला प्रश्न आहे की मुळात अश्वमेध प्रकाशन संस्था कोणी सुरू केली आणि त्यामागची काय प्रेरणा होती अश्वमेध प्रकाशन हे माझ्या सासऱ्यांनी श्री रमेश नरहर वाडेकर यांनी साधारण पन्नास वर्षापूर्वी सुरू केली आणि त्याच्या मागे प्रेरणा म्हणजे ते कॉलेज पासूनच पुस्तक विक्री या व्यवसायात होते म्हणजे ते शिकत असताना शिक्षण घेत असताना देखील मिळवत होते आणि त्यांनी शून्यापासून या व्यवसायाची सुरुवात केली पुस्तक वाचनाची आवड असल्यामुळे आणि पुस्तक विक्रीमध्ये त्यांना अनुभव असल्यामुळे शिवाय त्यांनी कॉलेजमध्ये असताना एक लायब्ररी सुद्धा चालवली होती आणि ती लायब्ररी म्हणजे त्या काळातलं जेव्हा ती कन्सेप्ट सुद्धा नव्हती तसं फिरतं वाचनालय असल्यासारखं होतं म्हणजे हा त्यांनी त्यांच्या भावाकडे ती लायब्ररी सुरू केली होती आणि ते घरोघरी नेऊन पुस्तकं द्यायचे तर त्यामुळे त्यांनी अक्षरशः शून्यापासून या व्यवसायाला सुरुवात केली आहे आणि त्याच्यानंतर माझ्या सासूबाई सौ कई सौ सुलभा रमेश वाडेकर यांची त्यांना अतिशय खंबीर आणि अतिशय सुरेख साथ मिळाली त्या सुद्धा प्रत्येक शाळा शाळांमध्ये जाऊन जड पुस्तकाच्या पिशव्या उचलून पुस्तक शाळांच्या लायब्ररीसाठी विकायच्या आणि शिवाय शाळांच्या बाहेर सुद्धा त्या एक आमच्याकडे लाकडी संदूक होती त्या पुस्तकं घेऊन बसायच्या आणि तेव्हा माझा सिस्टर अतिशय लहान होते म्हणजे त्या ते जेमतेम एक वर्षाचे होते त्यामुळं शेजारी त्यांना घेऊन त्यांनी पुस्तक विक्री केलेली आहे अशा प्रकारे अतिशय कष्टाने आणि अतिशय शून्यापासून माझ्या सासऱ्यांनी आणि सासूबाईंनी अश्वमेध प्रकाशनाची मुहूर्तमेंट मिळवलेली आहे वा क्या बात आहे सानिका आणि मी एक सेकंद भर त्या काळात गेले की एखाद्या शाळेच्या पुढे त्या बसल्या असतील असं घेऊन आणि माझ्या अंगावर खरोखर काटा आला कारण की आपण या मागे किती मेहनत केवढी असेल त्यांनी केलेली आणि किती तळमळ असेल हे दोन्ही गोष्टी मला इकडे क्लिअर दिसल्या आणि मग मला तुला विचारायला आवडेल की तू केव्हापासून मग या प्रकाशन व्यवसायाशी कनेक्ट झालीस आणि त्याच्या आधी तू काय करत होतीस कारण की मला वाटतं तू सासूबाई सासरे असं म्हणते सो हे सगळं तुझ्या लग्नानंतर तुझ्या लाईफमध्ये चालू झालं असणार सो ती जर्नी कशी होती माझी जर्नी सांगायची तर माझ्या माहेरी सगळे जण म्हणजे माझे जेवढे नातेवाईक आहेत ते सगळे सरकारी नोकरीतले आहेत त्यामुळे आम्हाला व्यवसाय व्यवसायामधला अर्धा व सुद्धा माहिती नव्हता पण मला लहानपणापासून व्यवसायाबद्दल कुतूहल होतं लहानपणी मी एक छोटीशी लायब्ररी चालून बघितली होती माझी सायकल भाडे म्हणून बघितली असं अगदी छोटीशी सुरुवात मी केली होती तर ते कुतूहल माझ्या मनात होतं व्यवसाय करण्याबद्दल माझ्या मनात ओढ होती 
पण मी सुद्धा नोकरीच करत होते माझं ग्रॅज्युएशन आणि माझं टेक्निकल थोडस एज्युकेशन पूर्ण झालं आणि मी चांगल्या नोकरीमध्ये जॉईन झाले होते लग्नानंतर सुद्धा मी नोकरी करत होते फक्त एवढं एकच असं झालं की मला एकतर वाचनाची प्रचंड आवड होती माझ्या मिस्टरांनी तोपर्यंत प्रकाशन व्यवसाय पुण्यामध्ये सुरू केलेला होता आणि आमचं पुण्यात ऑफिस आहे सदाशिव पेठेत खुन्या मुरलीधर मंदिराजवळ आमचं ऑफिस आहे तिथं त्या आमचा व्यवसाय सुरू होता त्यामुळे लग्नानंतर मला प्रूफ रिडिंगचा मी एक कोर्स केला एक वर्षाचा आणि लग्नानंतर लागलीच मी नोकरी करत असताना प्रकाशन व्यवसायात काम करायला सुरुवात केली आणि ते मी प्रचंड एन्जॉय करत होते म्हणजे नोकरी सुद्धा मी एन्जॉय करत होते पण मी प्रकाशन व्यवसायातलं काम सुद्धा एन्जॉय करत होते फक्त त्यावेळेला असं होतं की माझ्यावर फारशा जबाबदाऱ्या इतर प्रापंचिक जबाबदाऱ्या ज्या आपण म्हणतो त्या नव्हत्या त्यामुळं नोकरी आणि व्यवसाय हे दोन्ही गोष्टी मी करू शकले आणि परत एकदा मी त्याचं क्रेडिट पण माझ्या सासूबाईंना देईन एकतर त्यांच्याकडे सगळं सणवार वगैरे असायचे त्यामुळे मला काही बघावं लागलं नाही घरामध्ये आणि नंतर माझा मुलगा झाल्यानंतर सुद्धा वेळोवेळी त्या मला मदत करायला यायच्या मुलाला सांभाळायला यायच्या व्यवसाय हो त्यामुळे मी लग्नानंतर जवळजवळ अकरा बारा वर्ष व्यवसाय आणि नोकरी असं दोन्ही सुरू ठेवलेलं होतं बापरे जवळजवळ बारा वर्ष म्हणू शकतो म्हणजे ऑलमोस्ट आणि नोकरीचं तुझं एकदम क्षेत्र वेगळं होतं मला वाटतं ना ते सगळं टेक्निकल आणि असं तुझं क्षेत्र होतं बरोबर ना बरोबर आहे खरं तर मी स्टेनोग्राफी केलेली आहे आणि स्टेनोग्राफी या पोस्ट गव्हर्नमेंट ऑफिस मध्ये असतात त्याप्रमाणे मला सरकारी नोकरीच मिळालेली होती आणि पुण्यात राहून म्हणजे कोल्हापूरची एक मुलगी पुण्यात येऊन सरकारी नोकरी मिळवणं हे एक अचीवमेंट असल्यासारखं मला झालं होतं आणि माझ्या मिस्टरांना पण त्याचा सार्थ अभिमान होता त्यामुळे त्यांचं त्यांचं असं म्हणणं होतं की मी नोकरी सोडू नये आणि म्हणून ती बारा वर्ष नोकरी केली गेली जर ती तुझ्या कॅपॅबिलिटीवर तुझ्या कर्तृत्वावर जर तुला नोकरी मिळालेली आहे तर ती तू कर असं त्यांचं म्हणणं होतं आणि शिवाय घरचा जो माझा व्यवसाय होता त्याच्यामध्ये पुस्तकांचं डीटीपी आणि प्रूफ रिडिंग हे मी घरून करत होते असं मी दोन्ही जवळजवळ लग्नानंतर बारा वर्ष सुरू ठेवल्यामुळे माझं ऑफिस जोपर्यंत लांब शिफ्ट झालं नाही घरापासून लांब तोपर्यंत मी ती नोकरी केली बाय गॉड पण मग व्यवसायात यावं ही प्रेरणा म्हणजे तुला लग्नानंतर आधीपासूनच वाटायचं का की आपलंच घरचं प्रकाशन आहे ही संस्था आहे तर आपण सुद्धा यात कॉन्ट्रीब्युट केलं पाहिजे हे तुला वाटायचं की तुला कोणी त्यासाठी मोटिवेट केलं कोणी करत होत तुझे मिस्टर म्हणा की तू हे पण काम करून बघ पुस्तक प्रकाशन कारण हा एक पूर्ण वेगळा सेगमेंट आहे आणि त्यामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचं कौशल्य स्वतःमध्ये असावी लागतात आणि खूप म्हणजे स्वतःला एक वेगळ्या पद्धतीने प्रेझेंट करावं लागतं बेसिकली सो असं तुला स्वतःला मोल्ड पण करावं लागलं असेल ना दोन्ही मध्ये मग तू कसं केलं असं मला लग्नाच्या आधीपासून वाचनाची प्रचंड आवड होती आणि कुठेतरी मी मनाशी ठरवलेलं होतं की जर नवरा व्यावसायिक असेल आपल्या नशिबात असेल व्यावसायिक व्यवसाय करणारा नवरा तर आपण त्याला प्राधान्य द्यायचं किंवा मला ते आवडणार होतं आणि माझ्या नशिबानं बरोबर आणि माझ्या नशिबानं व्यावसायिक नवरा मिळाला माझं लग्न ठरवून केलेलं लग्न आहे विवाह संस्थेत नाव नोंदवून केलेलं लग्न आहे त्यामुळे जेव्हा मी मंगेश वाडेकरांची माहिती वाचली की यांचा प्रकाशन व्यवसाय आहे आणि पुस्तक विक्रीचं डोंबिवलीमध्ये दुकान आहे आणि सदाशिव पुस्तक प्रकाशनाचा व्यवसाय तर तेव्हाच मला ते खूप अट्रॅक्टिव्ह वाटलं कारण त्या निमित्तानं मला वेगवेगळे जे लेखक असतात त्यांना भेटायला मिळेल मला त्या वातावरणात राहता येईल कारण पुस्तक प्रकाशन हा अतिशय नोबल बिझनेस आहे म्हटलं तरी चालेल त्यामुळे म्हणून मला त्याच्याबद्दल प्रचंड आकर्षण वाटलं आणि आमची पहिली मिटिंग झाली पुढचे सगळे योग जुळून आले आणि मी जेव्हा लग्न करून सासरी आले तेव्हा माझ्या सासरच्या लोकांना अजिबात माहिती नव्हतं की मी डीटीपी किंवा प्रूफ रिडिंग करू शकते किंवा मला त्या गोष्टींची इतकी आवड आहे हे त्यांना अजिबात माहिती नव्हतं त्यांना असंच वाटायचं की ज्या अर्थी ही नोकरी करते आणि वेळ सेट नोकरी आहे तर ही नोकरीच करत राहील असं त्यांना वाटत होतं पण जेव्हा मी होऊन त्या कामामध्ये इंटरेस्ट दाखवला मी सांगितलं की मला हे करायचंय आणि मी ऑफिसमध्ये येऊन हे काम करेन किंवा घरून करेन तर तेव्हा मी ऑफिसमध्ये जाऊन हे काम करायला सुरुवात केली आणि माझ्या मिस्टरांच्या लक्षात आलं की हे काम मी खूप चांगल्या पद्धतीनं करते आणि खूप मन लावून करते बरोबर त्याचप्रमाणे मी जशी ऑफिसमध्ये जायला लागले तसं मला निरंजन घाटे मोहन आपटे सर 
सुधाकर भालेराव सर क्षीर गजानन क्षीरसागर हे आमचे अगदी अतिशय चांगले लेखक आहेत ज्यांनी आमचं संपूर्ण शर्लॉक होम्स नावाचं तयार केलेलं आहे त्याचे लेखक अनुवादक तर ह्या सगळ्यांच्या जेव्हा माझ्या भेटी गाठी व्हायला लागल्या सगळ्या लेखकांशी तेव्हा मला ते ऑफिस सोडून जायचं म्हणजे मला असं वाटायचं की आपण दिवसभर जर इथे असलो किती छान होईल त्याचप्रबरोबर आमची वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रदर्शन असायची ज्या ठिकाणी शक्य आहे त्या ठिकाणी मी प्रदर्शनांना पण जायची तर जे हे पुस्तक प्रकाशन हे विश्वच असं आहे की तुमच्या आजूबाजूला सगळी छान छान माणसं असतात सगळी आणि अतिशय पॉलिश्ड माणसं असतात आणि त्यांच्या चर्चा म्हणा किंवा त्यांचे विषय म्हणा हे तुम्हाला तुमची खूप प्रगती करतात तुम्हाला वेगवेगळे विचार करायला वेगवेगळे अँगल दाखवतात किंवा जगामध्ये काय चाललंय घडामोडी ह्या बऱ्याच गोष्टी कळतात तुमच्या प्रकाशनामध्ये त्यामुळं मला ह्याच्यामध्ये इंटरेस्ट वाढत गेला त्याच्यात मी जास्तीत जास्त काम कर गेले आणि माझ्या मिस्टरांनी पण माझ्यावर भरपूर जबाबदाऱ्या हळूहळू वाढवायला सुरुवात केली त्यांना जेव्हा लक्षात आलं की हे मी काम खूप छान पद्धतीनं करते आणि मला त्याच्यामध्ये खूप इंटरेस्ट आहे तेव्हा त्यांनी माझ्या जबाबदाऱ्या वाढवायला सुरुवात केली आणि मग असा माझा इंटरेस्ट वाढत गेला म्हणजे आधी इंटरेस्ट होताच प्रचंड इंटरेस्ट होता त्यात आणि मग अशी आमची लेखक वगैरे शिवाय आमची पुस्तकं ही जास्त करून विज्ञान गणित आणि पर्यावरणशास्त्र या विषयांवरती आहे अच्छा लहान म्हणजे बरोबर हो हो साधारण साडेतीनशे ते चारशे टायटल्स आमची आहेत त्यात ती दोनशे अडीचशे टायटल्स ही लहान मुलांसाठी विज्ञान पर्यावरण आणि गणित खगोलशास्त्रावरती पण पुस्तक आहेत खगोलशास्त्रावरती सुद्धा आमची पुस्तकं आहेत सिडीज आहेत तर त्यामुळे असं व्हायचं की हे जेव्हा आम्हाला तयार करायचं असायचं तेव्हा एक आव्हान असायचं की आम्हाला भाषा लहान मुलांना समजेल अशी ठेवावी लागायची किंवा त्याच्यामधले जे काही इलस्ट्रेशन असतील ते मुलांना आवडतील मुलं एकदा हातात पुस्तक घेतल्यानंतर खाली ठेवणार नाहीत ह्याची आम्हाला काळजी घ्यावी लागायची आणि तरी सुद्धा त्यांना शास्त्रीय आणि योग्य तीच माहिती द्यावी लागायची माहिती तर काय आपल्याला आता गुगल करून सुद्धा मिळते पण आम्हाला ती माहिती योग्य आहे की नाही खरी आहे की नाही त्याची सत्या असत्यता पडताळून मग आमचे जे काही लेखक होते मोहन आपटे कैलास वासी मोहन आपटे सर किंवा सुधाकर भालेराव सर यांच्या मदतीनं आम्ही ती पुस्तकं करायचो आणि ते करताना अजून आव्हानं असल्यामुळं ती आव्हानं पार पडायला सुद्धा अजून मजा यायची लहान मुलांसाठी काम करायला मजा यायची मला असं वाटतं सानिका की माझा पुढचा प्रश्न खरं तर तुला हाच होता की एकीकडे आपल्याला म्हणजे आपण अशी एक वेगळी वाट चोखायला लागतो आणि त्यानंतर त्यात जेव्हा समाधान पण मिळायला लागतं तर तुझ्यासाठी मला वाटतं की चॅलेंजिंग चॅलेंज स्वीकारणं आव्हान घेणं ही एक तुझी पर्सनॅलिटी मला असं वाटतंय आणि बहुतेक उद्योजकांमध्ये हा गुण असतोच त्यानंतरच ते आलेल्या परिस्थितीला सामोरं जाऊ शकतात सो जेव्हा जसं तू हे म्हंटलीस तसं आणखीन तुला या व्यवसायातल्या कुठल्या अशा गोष्टी आहेत की ज्याने तुला समाधान मिळतं अजून अशा गोष्टी आहेत की आमची अक्षरशः गावोगावी ग्रंथ प्रदर्शन असायची आणि मला तोपर्यंत असं वाटत होत की आता पुस्तक वाचन कमी होत चाललंय किंवा मला तोपर्यंत असं वाटायचं जोपर्यंत मी या प्रदर्शनांना प्रत्यक्ष मी स्वतः जाऊन काम केलं नाही तोपर्यंत मला असं वाटायचं की मुलांना गणित विज्ञान आणि पर्यावरणशास्त्र याच्यामध्ये काय रुची असेल काय मुलांना आवडत असेल पण जेव्हा आम्ही अशा प्रदर्शनांना जायचो तेव्हा आम्ही आमच्या लॅपटॉप वरती सिडीज लावायचो आमच्या मग ते एकविसावं शतक असो किंवा मंगोळ पृथ्वी किंवा तसे त्याचेच इंग्लिश व्हर्जन पण आमच्या सिडीजचे आहेत ह्या सिडीज आम्ही लावायचो आणि त्याचा स्पीकर लाऊड स्पीकर वरती आवाज सगळीकडे ऐकू यायचा आणि खेड्यापाड्यातले विद्यार्थी जे युनिफॉर्म मध्ये आलेले आहेत प्रदर्शनाला ते धावत धावत आमच्या स्टॉलकडे पळत यायचे आणि मोहन आपटे सरांचा आवाज आहे ही एकविसाव्या शतक ही सिडी आहे का पृथ्वीवरती सिडी आहे का पुस्तकं कोणती आहेत कथा ही चुंबकाची आहे का म्हणजे त्या मुलांना इतकं नॉलेज होत की त्यानं मी अक्षरशः चकित आणि खेडे खेड्यातल्या मुलांपर्यंत आम्ही पोहोचू शकलो ह्याचं मला समाधान होतं आणि शिवाय त्या मुलांचं ज्ञान बघून त्या मुलांचं वाचन बघून आणि त्या मुलांची पुस्तक खरेदीतली त्यांचं जी निवड होती ती बघून मी अक्षरशः थक्क झाले आणि तेव्हा मला खूप समाधान वाटलं की आपण जे काही करतोय ते अतिशय छान काम करतोय आणि खेड्यापाड्यातल्या मुलांपर्यंत पोहोचतो आहोत 
मला सर्वात अतिशय समाधान समाधान आणि त्यातूनही सगळ्यात अवघड विषय घेऊन अश्वमेत प्रकाशन पोहोचतय हे किती महत्वाचं आहे कारण की गणित मुलांना अजिबात आवडत नाही खगोलशास्त्र म्हणजे इंटरेस्टिंग वाटलं तरी पुढे कसं जायचा हा प्रश्न असतो की मला कसं कळणार एवढं मोठं अफाट विश्व आहे असे अनेक अवघड विषय तुम्ही पुस्तकांच्या माध्यमातून सिरीजच्या माध्यमातून आणतायत आणि मला खूप आवडतीये सानिका तुझी जर्नी ऐकायला सुद्धा बिकॉज गावखेड्यांमध्ये प्रदर्शनं लावणं आणि फिरती व्हॅन जसं सुरुवातीला म्हणालीस तू की सासूबाई स्वतः संदूक घेऊन बसायच्या ज्यामध्ये पुस्तकं असायची सो हा एक मोठा जो टप्पा आहे साधारण आता किती वर्ष अशोमेध संस्थेला झाली आहेत अशोमेध प्रकाशनाला साधारण पन्नास वर्ष पूर्ण झाले जन्मापासून हे प्रकाशन सुरू आहे आणि मला एक घटना सांगायला आवडेल की व्यवसाय करताना किती तुम्हाला किती गोष्टींना लिमिट्स नसतात हे मला तुम्हाला एक घटना सांगावीशी वाटेल जरूर जरूर सासूबाई पुस्तक विकायला संदूक घेऊन शाळांच्या बाहेर बसायच्या तेव्हा माझे सासरे जॉब करायचे ते एम टी एन एल मध्ये जॉब करत होते आणि शिवाय त्यांचा व्यवसाय सुद्धा ते बघायचे तर तेव्हा सासूबाई माझ्या मिस्टरांना जे एक वर्षाचे होते ते घंट्याच्या खाली झोपवायचे शाळेची जी घंटा होती त्याच्या खाली सावली असायची त्याच्या खाली त्या झोपवायच्या आणि त्या पिऊनला त्या सांगायच्या शिपायाला की तुम्ही घंटा वाजवायच्या आधी मला फक्त सांगाल का एक दोन तीन मिनिटं म्हणजे मी त्याला घेऊन माझ्याजवळ घेऊन येईल घंटेच्या आवाजानं तो चोचकणार नाही तर तो म्हणजे मला जेव्हा सासूबाई हो हो मला जेव्हा सासूबाई सांगितलं तेव्हा माझ्या अंगावर अक्षरशः काटा आला आणि मला त्यांची मेहनत समजली की आपल्या एक वर्षाच्या मुलाला सांभाळताना व्यवसाय करणं किती अवघड होत आणि त्या काळात जेव्हा त्यांना कोणतंही वाहन चालवता येत नव्हतं तेव्हा त्या ती जड पुस्तक हाताने घेऊन जायच्या शिवाय एक वर्षाचं मूल त्यांच्या बरोबर असायचं तर मला असं वाटतं की त्या मानानं मला खूपच सवलती मिळाल्या मला खूप सपोर्ट मिळाला त्यामुळे मी मला भाग्यवान समजते आणि मला खूप दिसत आहे की मेहनत तर आहेच पण एक म्हणतात ना डेडिकेशन असा एक छान शब्द आहे की समर्पण किती होत त्यांचं त्यांच्या कामाप्रती आणि त्यांनी तेवढं ते बीजाला खत पाणी घातल्यानंतर मग आपण त्याची आज फळं चाखू शकतोय सो हॅट्स ऑफ टू हर ऍक्च्युली त्यांचे कष्ट पोहोचले आहेत म्हणजे दिसत आहेत आणि मला खूप आनंद आहे की मी तुमच्यापर्यंत पोहोचली आहे केवाई टॉक्सच्या या माध्यमातून सो दॅट की हा सगळा प्रवास हा आपण कधी कोणाला स्वतःहून सांगायला जात नाही हा अनुभवलेला असतो त्या त्या उद्योजकांनी पण केवाई टॉक्सच्या माध्यमातून आम्ही असंख्य उद्योजकांच्या अशा रंजक खऱ्या खुऱ्या कहाण्या तुमच्यापर्यंत आणतो आहोत मित्रांनो आणि मला माहिती आहे की जसं तुझ्या सासूबाईंना अडचणी आल्या हा व्यवसाय करताना तशा तुला स्वतःला सुद्धा अनेक अडचणी आल्या असतील अनेक अडथळ्यांची शर्यत तू स्वतः पण पार केली असेल तर त्या अडथळ्यांविषयी थोडस बोलशील सानिका तू कसं त्यावरती मात केली आणि मुळात काय काय अडथळे होते जेव्हा आम्हाला सगळ्या महाराष्ट्रभर महाराष्ट्रामध्ये जेवढ्या मराठी शाळा आहेत त्या शाळांपर्यंत जेव्हा आम्हाला पोहोचायचं असतं तेव्हा पुस्तक निर्मितीचं काम पण त्या तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात असायचं आणि ते इतकं टाइम बॉन्डिंग असायचं की शाळाचे जे काही प्रदर्शन असतात त्यांचे ठराविक दिवस असायचे त्यामुळे आम्हाला पुस्तक निर्मिती करायला काही वेळेला किंवा पुस्तकाचं पॅकिंग वगैरे करायला गोडाऊन घ्यावे लागायचे जेव्हा माझा मुलगा अतिशय छोटा होता आणि तेव्हा प्रत्येक आईला जसं वाटतं की मला माझ्या मुलाला सर्वात उत्तम तेच द्यायचं आहे आणि आपण आया मुलांना काय देऊ शकतो की चांगलं जेवण चांगलं त्यांना राहाय संस्कार देऊ शकतो त्यांना आपण जवळ बसून पुस्तकं वाचून दाखवू शकतो ह्याच गोष्टी असतात तर म्हणजे आपण थोडक्यात मुलांना वेळ द्या द्यावा असं आपल्याला तेव्हा वाटत असतं तर तेव्हा माझ्या मुलगा लहान असताना आम्ही त्याला सांगायचो की शाळेतून जेव्हा तू घरी येशील तेव्हा घरी न येता या गोडाऊन मध्ये येता आम्ही जिथे भाड्याने गोडाऊन घेतलेलं असायचं तिथे माझा मुलगा यायचा कारण मी असं प्राधान्य दिलं की तो कोणीतरी मावशी ठेवून त्यांनी त्याला सांभाळण्यापेक्षा कारण तोपर्यंत माझ्या सासूबाई गेलेल्या होत्या त्यामुळे माझ्या मुलगा कुणा कुणाच्या तरी घरी किंवा पाळणाघरात ठेवण्यापेक्षा तो सुद्धा आमचा सगळे कष्ट बघेल तो सुद्धा पॅकिंग पुस्तकाचं कसं असतं कोणती कोणती पुस्तकं असतात हे बघेल आणि त्या निमित्तानं आम्ही पण त्याच्या सहवासात राहू असं करून आम्ही हळूहळू हा व्यवसाय पुढे नेला आणि ह्याच क्रेडिट मी माझ्या मिस्टरांना पण देईन की 
म्हणजे मला अगदी मुद्दाम उल्लेख करावा असा वाटेल की बऱ्याच वेळेला मराठी कुटुंबांमध्ये आधीच्या पिढीचा व्यवसाय पुढे नेला जात नाही म्हणजे पुढची पिढी ही एक म्हणते की मी नोकरी करेन पण बाबा मी तुमच्या व्यवसायात येणार नाही पण माझ्या मिस्टरांनी तसं विचार न करता वडिलांचा व्यवसाय नुसता पुढे नेला नाही तर तो वाढवला सुद्धा आणि तो वेगळ्या वेगळ्या म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या पातळ्यांवरती सुद्धा नेला म्हणजे सिडीज तयार केल्या पुस्तकांबरोबरच सिडीज सुद्धा तयार केल्या सोशल मीडियाचा सुद्धा आधार घेतला जाहिरातींसाठी तर मला हे खूप महत्वाचं वाटतं किंवा मला असं वाटतं की सगळ्या मराठी लोकांनी हे पण शिकलं पाहिजे की आपला जो वडिलोपार्जित व्यवसाय आहे तर असं न म्हणता की तर चल तुला काय तुझ्या आईबाबांनी सगळं करून ठेवलेलं आहे असं न म्हणता ती एक ते पण एक आव्हान म्हणून आपण ऍक्सेप्ट केलं पाहिजे की मला हा वडिलांचा व्यवसाय फक्त पुढे न्यायचा नाहीये तर मला तो वाढवायचा देखील आहे छान खूप छान बोलतीय सानिका तू आणि मला खरंच आय अप्रिशिएट की तुझ्या या सांगण्यातून असंख्य मुलं नवा विचार करतील आणि कदाचित जसं तू आता म्हटलीस की तुझ्या मुलाला तू तिथे घेऊन जायचीस तर हे जे संस्कार असतात की तो जर ही धडपड पाहील तर कदाचित मोठा झाल्यावर त्याचं चॉईस पण असेल की मी सगळं शिकून आणखीन आपला व्यवसाय मोठा करतो असं कदाचित तो त्याच्यानं आणखीन काहीतरी इनोव्हेशन आणेल नवं काहीतरी करेल म्हणजे एका घरात एका व्यवसायांवरती पिढ्यान पिढ्या सुद्धा वाढतात किंवा तू म्हणतेस तसं दुसरं सुद्धा चित्र असत की कोण म्हणजे त्यांना नाव ठेवून की तुम्ही करा ते सगळं पण मला काही इंटरेस्ट नाहीये ठीक आहे हरकत नाही ज्याचा त्याचा मुद्दा असतो सानिका आपण मुलाखतीच्या अशा टप्प्यावर बोलबोलता येऊन पोहोचलो आहोत इथे मला सगळ्या प्रेक्षकांना तुझी एक वेगळी ओळख सुद्धा सांगायची आहे ती म्हणजे तुला फेसबुक आणि सोशल मीडियावरती किती फॉलो केलं जात हे आज मला ह्या प्लॅटफॉर्म वरून सगळ्यांपर्यंत पोहोचवायला आवडेल मित्रांनो पुण्यात आपल्या सानिका वाडेकर आणि मंगेश वाडेकर तर हे दोघही जे दंपती आहे त्या दोघां पण दोघांनाही सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही असंख्य लोक फॉलो करत आहेत आणि सानिकानी छोटे छोटे जे क्रिस्पी असं शैली तिचं जे सोशल मीडियाचे पोस्ट असतात त्या एवढ्या वाचल्या जातात आणि लोकांना इतके आवडतात सो सानिका तू स्वतः एक लेखिका म्हणून पण स्वतःला बघतेस का हो मी नक्कीच मी लेखिका म्हणून स्वतःला बघते माझ्या दिवाळी अंकांमध्ये वगैरे कथा येतात शिवाय मला या प्लॅटफॉर्म वर सांगायला आवडेल की मी स्वत लहान मुलांसाठी चार पुस्तकं तयार केलेली आहेत जी दोन भाषांमध्ये होती आणि ते काम आम्हाला असं आव्हानात्मक हो आणि ते काम आम्हाला असं आव्हानात्मक होतं की जेमतेम आठ पानांमध्ये मुलांना विज्ञान गणित किंवा पर्यावरण या विषयांची माहिती द्यायची होती त्याच्यामध्ये मराठीमध्ये एक वाक्य आणि त्याच इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेशन असं ते पुस्तक होतं त्याला बाय लिंग्युएल असं म्हणतात आणि याच्यामध्ये मराठी शब्दांमध्ये मराठी वाक्यामध्ये एकही जोडाक्षर आलं नाही पाहिजे सोपे शब्द पाहिजे तीन ते चार अक्षरांचे आणि त्याचप्रमाणे इंग्लिशमध्ये सुद्धा तीन ते चार अल्फाबेटचे शब्द हवेत आणि तेही सोपे मुलांना सहज समजतील असे आणि असं करून पाच वर्षात पाच ते सहा वर्षाच्या मुलांना विज्ञान गणित आणि पर्यावरण या विषयांची माहिती द्यायची गोष्टी स्वरूपात की ज्याच्यामध्ये भरपूर इलिस्ट्रेशन असेल आणि ते पुस्तक सुद्धा आठ आर्ट पेपर वरती मुलांना अट्रॅक्टिव्ह वाटतील अशी किंवा मुलं आडवी पडून सुद्धा ती पुस्तकं बघू शकतील अशा आकारांची ती पुस्तकं करवाय करायची असं एक आव्हान होतं ते आव्हान म्हणजे मला असं वाटतं की जी ती माझी चार पुस्तकं सिलेक्ट झाली किंवा जी माझी चार पुस्तकं प्रकाशित झाली ते मला मी धन्यवाद म्हणेन किंवा म्हणजे माझे आभार आहेत नशिबा नशिबाला किंवा देवाला की मला ही संधी मिळाली ही पुस्तकं करायची आणि अशी माझी चार पुस्तकं आहेत तर हे माझं लिखाणातलं हे या प्रकारचं लिखाण मी केलेलं आहे सुरुवात झाली असं म्हणू शकतो आपण बरोबर आहे बरोबर की एक वेगळी ओळख आणखी तुझी होऊ शकते कदाचित तू त्यासाठी पण वेळ दिलास तर सानिका मला आपण आता या मुलाखतीच्या अगदी शेवटच्या टप्प्याकडे आलेलो आहोत सो जाता जाता काही महत्वाचे प्रश्न त्यापैकी पाहिला की इथून पुढे पाच वर्षांनी तुम्ही तुमचे अश्वमेध प्रकाशन संस्थेला कुठे बघता फार छान प्रश्न आहे याचं उत्तर द्यायला मला खूप आवडेल कारण आम्ही सगळेच प्रकाशक आता अशा विमानजनक आहोत की पुस्तक विक्री फारशी होत नाही कारण सोशल मीडियावर भरपूर वाचायला मिळतं आणि शिवाय लोकांना एक पान किंवा दोन पान इतकंच वाचायची आता सवय लागत चाललेली आहे जरी वाचक वर्ग जरी वाढलेला असला तरी पुस्तक वाचन करणारे 
कमी लोक आहेत त्यामुळे पुस्तक प्रकाशन क्षेत्रासमोर बरेच बरीच आव्हानं आहेत त्यामधलंच एक असं म्हंटल जात की ई बुकचा आता जमाना सुरू होईल पण आम्ही आम्ही ई बुकच्या क्षेत्रात सुद्धा आहोत म्हणजे आम्ही ई बुक वरती सुद्धा काम केलेलं आहे आता सुद्धा पण जेव्हा आम्ही याच्यावरती काम केलं आणि जेव्हा आम्ही लोकांशी बोललो लोकांच्या संपर्कात आलो तेव्हा त्यांनी आम्हाला सांगितलं की जे पुस्तक प्रिंटेड पुस्तक छापील पुस्तक वाचण्यामध्ये जे समाधान आहे ते ई बुक मध्ये नाही त्यामुळे आम्ही जेव्हा आमच्या व्यवसायाचा पुढील पाच वर्षांसाठी विचार करतो तेव्हा आम्हाला असं वाटतं की आत्ता जगात असे प्रिंटर्स आहेत की जे ज्याप्रमाणे ऑर्डर असेल त्याप्रमाणे पुस्तक प्रिंट करून देतात म्हणजे एका पुस्तक एक सुद्धा पुस्तक आपण प्रिंट करू शकतो एक प्रत बरोबर एकच प्रत त्यामुळे पुढील पाच वर्षांनी असं होईल म्हणजे आमचा सकारात्मक विचार असा आहे की हे सगळे प्रिंटिंग टेक्नॉलॉजी आपल्याला सहजपणे अव्हेलेबल होईल आणि आम्ही लोकांच्या ऑर्डर प्रमाणे तुम्हाला एक प्रत हवी आहे का आम्ही एक प्रत पूर्ण तुम्हाला प्रिंट करून देऊ देऊ एक प्रत आम्ही तुम्हाला छापून देऊ आणि ह्याच्यामध्ये सुद्धा दोन मोठे फायदे आहेत एक म्हणजे कोणतंही पुस्तक कधीही आउट ऑफ प्रिंट होणार नाही तुम्ही एक पुस्तक मागितलं तरी सुद्धा आम्ही लगेच प्रिंट करून तुम्हाला कुरिअर करू शकू आणि दुसरा मोठा फायदा म्हणजे प्रकाशकांच्या दृष्टीनं हा फायदा आहे की आम्हाला जे गोडाऊनसाठी खर्च करावा लागतो पुस्तकं ठेवण्यासाठी आम्हाला गोडाऊन्स लागतात आणि त्याचं भाडं म्हणा किंवा त्याचं आम्हाला विकत जेव्हा आम्ही गोडाऊन्स घेतो तेव्हा त्याची जी काही कॉस्ट असते ती आमची गोडाऊनची कॉस्ट वाचेल आणि असे दोन फायदे म्हणजे प्रकाशकांचा पण फायदा होईल आणि वाचकांचा पण फायदा होईल असं आम्ही पुढच्या पाच वर्षांमध्ये प्रकाशन व्यवसायाकडे बघतोय आणि जर तशी संधी आम्हाला मिळाली हा आणि आम्ही त्याच्यावर खूप म्हणजे प्रयत्न सुद्धा करतो आहोत त्यामुळे जर तशी आम्हाला संधी मिळाली तर आम्ही त्या प्रिंटिंगचा नक्कीच फायदा घेऊ ग्रेट सानिका मला एक इकडे क्विकली तू फक्त आन्सर तुला असं वाटत का की आता सेल्फ पब्लिकेशनचं पण खूप म्हणजे ते पण एक बूम मध्ये आलेलं आहे की प्रकाशक नकोच आहेत आम्ही स्वतःच लिहितो आम्ही स्वतःच प्रकाशित करतो तर तुला ते चॅलेंज वाटत का आता तुझ्या पुढे नव्या काळातला आहे आणि त्याला तुम्ही कसं ओव्हरकम करू शकता म्हणजे एक प्रकाशन व्यवसायातली तू जाणकार व्यक्ती म्हणून याच उत्तर दे बरोबर मला निश्चित आज आव्हान प्रकाशन व्यवसायासमोर जी अनेक आव्हानं आहेत त्यातलं हे पण एक आव्हान असू शकतं की मी माझंच पुस्तक छापून घेईन पण पुस्तक छापणं आणि प्रकाशन पुस्तक प्रकाशन याच्यामध्ये मोठा फरक आहे असं मला वाटतं फक्त तो जे प्रकाशकापर्यंत पोहोचतात त्यांना तो समजतो कारण नुसतं शुद्ध लेखन तपासणं म्हणजे पुस्तक प्रकाशन नाही पुस्तक प्रकाशनाचे अनेक संस्कार आहेत त्यापैकी एक शुद्ध लेखन हा आहे दुसरं अगदी तुम्हाला उदाहरणच द्यायचं झालं तर जे लोक हल्ली फेसबुकवर बरेच लोक लिहिते झालेले आहेत आणि फेसबुकच्या पोस्ट जेव्हा आपण पुस्तक रूपांतरण करतो त्या जर पोस्ट आहेत अशा छापल्या तर त्याला काहीही अर्थ राहणार नाही म्हणजे ते एक नुसताच एक छापी छापील मजकूर इतकंच त्याला म्हणजे काळ्या पांढऱ्यावर काहीतरी काळं केलेलं आहे इतकंच त्याला अर्थ राहतो पण जेव्हा अशी पुस्तकं माझ्याकडे येतात अशा लेखांची तेव्हा आम्ही त्याच्यावरती असं असं करतो की आता समजा त्या लेखामध्ये लिहिलं असेल की काल मला काल मी या बाजूला गेले होते तर काल या शब्दाला जेव्हा तुम्ही पुस्तक छापता तेव्हा काहीच अर्थ उरत नाही त्यामुळे घटना काळ या सगळ्याचा विचार किंवा वाक्य रचना सुद्धा म्हणजे थोडक्यात की त्याला एक जो आकार देण्याचं जे काम आहे त्या तुमच्या लेखनाला ते प्रकाशक करत असतात आणि त्यानंतर तुमचं स्वतःच एक लेखक म्हणून जी ओळख आहे ती तुम्हाला मिळवून देण्याचं काम प्रकाशक करत असतात बरोबर ना बरोबर म्हणजे जे अनेक प्रकाशकीय संस्कार आहेत म्हणजे आता समजा वाक्यरचना आजकाल आपल्या वाक्यरचनेवर इंग्रजीचा खूप प्रभाव आहे त्यामुळे होत काय की शब्द पुढे मागे होतात आणि त्याचा अर्थ बदलतो पण तो लिहिताना लक्षात येत नाही लोकांच्या पण जेव्हा आम्ही ते प्रकाशन पुस्तक प्रकाशन करायचं म्हणून त्याच उद्देशाने आम्ही जेव्हा ते पुस्तक प्रोफ्रेट करत असतो तेव्हा आमच्या ते लक्षात येतं आणि आम्ही ते वाक्यरचना बदलतो आणि योग्य ती करतो तर त्यामुळे मला असं वाटतं की पुस्तक प्रकाशन हा असं नाहीये की फक्त शुद्ध लेखन आहे आणि मग नंतर ते छपाईला जातं पुस्तक प्रकाशनाचे सुद्धा अनेक संस्कार आहेत आणि त्यातून ते पुस्तक फार छान आणि नेटकं होतं ज्या गोष्टी लेखकाच्या लक्षात आलेल्या नसतात किंवा त्या आम्ही त्याच्यामध्ये सांगतो किंवा एखादी गोष्ट लिहायची राहिली असेल तर आम्ही तीही सांगतो की हे तुम्ही लिहा तुम्ही म्हटलेलं आहे त्याच्यात मध्ये की परवाचाच एक प्रसंग असाच घडला होता त्यामुळे मला असं वाटलं पण काय घडला होता परवाचा प्रसंग ते लिहायचं राहून जातं बरोबर उगाच लांबड लागलेली असते तर तिथं त्याची गरज नसते असे बरेच प्रकाशकीय संस्कार असतात 
मुखपृष्ठ असतं लेआउट असतं बऱ्याच गोष्टी असतात त्यामुळं नुसती पुस्तक छपा म्हणजे नुसती छपाई आणि पुस्तक प्रकाशनात फरक आहे त्यामुळं ज्या जे लोक प्रकाशकाकडे जातात त्यांना या गोष्टी नक्कीच समज राईट सो मित्रांनो आपण अगदी शेवटच्या टप्प्यात बोलबोलता येऊन ठेपलो सानिका तुझी जर्नी मला अतिशय यासाठी आवडते की तू स्वत खूप मेहनती आहेस किती हे मला तुझ्याशी बोलताना लक्षात आलं आणि एक धडाडी हा पण एक छान गुण आहे की नोकरीवरच तू समाधान मानलं नाहीस तर हातपाय मारत राहिलीस करत राहिलीस आणि त्या तुझ्या सगळ्या कुटुंबियांना या व्यवसायामुळे तू नक्कीच मला वाटतं आपलंस करण्यात खूप यशस्वी झालेली दिसतेस सानिका जसं मी आत्ता म्हणाले तसं तुला आणखीन काय काय या व्यवसायाने दिलं हे पण मला तुझ्याकडून जाणून घ्यायला आवडेल तुझ्या व्यक्तिमत्वात काय काय बदल झाले किंवा काय तुला मिळालं यातून मला असं वाटतं की माणसाला सगळ्यात जास्त आवडत असतं त्याचं स्वातंत्र्य आणि नोकरी करताना तुम्हाला निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य नसतं नोकरी करताना तुम्हाला घेतलेल्या निर्णयांवरती अंमलबजावणी करायची असते अर्थात त्याचा एक पॉझिटिव्ह पॉईंट आपण असा म्हणू शकतो की त्याच्यामुळे तुमच्यावर जबाबदाऱ्या येत नाही पण मनुष्य स्वभाव असा आहे की तुम्हाला ती आव्हानं आवडतात तुम्हाला जबाबदाऱ्या घ्यायला आवडतात आणि जबाबदाऱ्या पार पाडायला सुद्धा आवडतात जे मला व्यवसायात करायला मिळालं व्यवसायात मला माझे निर्णय घेता आले आणि त्या निर्णयांची पूर्ण जबाबदारी मी घ्यायला शिकले मग ते जबाब त्याचे परिणाम वाईट असोत किंवा चांगले असोत माझ्या मनाने एकदा ठरवलं की याची जबाबदारी माझी आहे की आपण ती ती घेतो ही जबाबदारी घेण्याची सवय मला व्यवसायामुळे लागली दुसरी गोष्ट म्हणजे नोकरी करताना तुम्हाला कोणा समाजा भिमुख असायची गरज नाही राहत म्हणजे माणसांची तुम्हाला गरज असते असं नाही तुम्हाला काम दिलेलं असतं तुम्हाला महिन्याच्या महिन्याला पगार मिळणार असतो ती एक स्टॅबिलिटी असते व्यवसायामध्ये तसं होत नाही तुम्हाला जास्तीत जास्त लोकांशी संपर्क ठेवावा लागतो तुमचं वक्तृत्व चांगलं लागतं तुम्हाला चांगलं बोलावं लागतं तर ही गोष्ट मी व्यवसायामध्ये शिकले लोकांशी बोलावायचं कसं किंवा जनसंपर्क कसा ठेवायचा किंवा जेव्हा आमची आता प्रदर्शनं अक्षरशः फार कमी होतात कारण प्रदर्शनांचा खर्च जो असतो तो प्रकाशकांना परवडत नाही त्यामुळे प्रदर्शन होत नाही तर प्रदर्शन नाही येत ना मग दुसरा काय मला मार्ग मिळतोय हा मार्ग आम्ही शोधतो मग आता सोशल मीडिया मला मिळालेला आहे तर फेसबुक म्हणा इन्स्टा म्हणा युट्यूब म्हणा याच्या ह्याच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत आपल्याला पोहोचायचंच आहे की जेव्हा आपल्या मुळात ठाम इच्छा असते तेव्हा आपण त्या दृष्टीने धडपड करतो ही जी धडपड व्यावसायिकाला करावी लागते ती नोकरीत करायचं समाधान तुम्हाला मिळत नाही आणि तुम्ही जे काही मिळवता व्यवसायात ते शंभर टक्के तुमचं कष्टाचं आणि बुद्धिमत्तेचं फळ असतं त्याचं समाधान अगदी अवरच आहे म्हणजे ते तुम्हाला नोकरीमध्ये मिळतच नाही असं मला वाटतं त्यामुळे व्यवसाय आणि थोडी रिस्क असते हे मला मान्य आहे की जी रिस्क नोकरीमध्ये ही नाहीये महिन्याच्या महिन्याला पगार जमा होतो व्यवसायामध्ये अनिश्चितता आहे हे मला मान्य आहे पण तरी सुद्धा मला व्यवसाय करायला अधिक आवडतो सो सानिका माझा शेवटचा प्रश्न तुला आता आहे या सगळ्या तुझ्या टप्प्यानंतर ह्या सगळ्या प्रवासानंतर तुला जे नव्या दमाचे व्यावसायिक किंवा उद्योजक आज तयार होत आहेत तर त्यांना तू काय सांगशील तुझे मोलाचे बोल त्यांच्यासाठी काय आहेत मी सगळ्या नव उद्योजकांना असं सांगेन की नवीन नव पिढी आहात तुम्ही तर नवीन नवीन तंत्रज्ञानाची कास जरूर धरा पण सचोटीने व्यवसाय करा सचोटीने आणि प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणं फार महत्वाचं आहे व्यवसायावर प्रेम करा आणि सामाजिक बांधिलकी जपा हे मी नव उद्योजकांना क्या बात है सो so, मित्रों होता अपने बरबर आज अश्वमेध प्रकाशन पुणे या संस्थे सर्वे सर्वा सानिका वाड़ेकर सानिका तुम्हारे अश्वमेध प्रकाशनालाफे खूब खूब मनपूर्वक शुभेच्छा जरूर तुम्हारी सभी स्वप्न साकार हो आम ही तुम्हारसोब के टॉक्स ही अशाच पद्धति अपन कनेक्ट रहू काही चांगलं काम करण्याची संधी भविष्यात मिळाली तर जरूर आपण ती घेऊया मित्रांनो सानिका वाडेकरांप्रमाणेच तुम्हीही जर स्वतः उद्योजक असाल व्यावसायिक असाल आणि तुम्हालाही तुमची जर्नी तुमचा जो प्रवास आहे तो असंख्य लोकांपर्यंत पोहोचवायचा असेल तर केवाई टॉक्सच्या प्लॅटफॉर्मवर जरूर या त्यासाठी तुम्ही केवाई टॉक्सला संपर्क करू शकता आमचा संपर्कासाठीचा ईमेल या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आम्ही देतो आहोत जरूर आमच्यापर्यंत पोहोचा किंवा तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सुद्धा सांगू शकता सो दॅट टीम केवाईचे तुमच्यापर्यंत स्वतःच पोहोचेल 
सो ऑन दिस नोट आपली सगळ्यांची रजा घेते आणि थांबते इथे सानिका खूप खूप आभार थँक यू सो मच धन्यवाद मोहिनी धन्यवाद केवाई टॉक्स थँक्यू Oh, oh, oh.